Hoy vamos a sumergirnos en uno de los periodos más fascinantes y tensos de la historia moderna, la Guerra Fría. Desde la carrera espacial y la crisis de los misiles en Cuba hasta la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Aquí tienes 20 curiosidades que no sabías sobre la Guerra Fría. 1. Carrera espacial. La carrera espacial fue un componente clave de la Guerra Fría, destacando la competencia tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Yorazas fue la primera en enviar un satélite artificial, el Sputnik 1, al espacio en 1957, lo que desencadenó el pánico del Sputnik en Estados Unidos. En respuesta, Estados Unidos estableció la NASA en 1958. La culminación de esta carrera fue la misión Apolo 11 de enero de 1969, cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en pisar la luna, demostrando la superioridad tecnológica estadounidense. 2. Crisis de los misiles en Cuba. La crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962 fue una confrontación de 13 días entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de que aviones espía estadounidenses descubrieron misiles nucleares soviéticos en Cuba, el presidente John F. Kennedy impuso un bloqueo naval para evitar más envíos de misiles. La tensión fue extrema, pero finalmente se llegó a un acuerdo. La URSS retiraría los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir la isla y retirara sus misiles de Turquía. 3. Muro de Berlín. El Muro de Berlín fue construido por el gobierno de Alemania Oriental en 1961 para detener el éxodo masivo de personas hacia Alemania Occidental. Representaba físicamente la cortina de hierro que dividía Europa. El muro no solo separaba físicamente familias y comunidades, sino que también se convirtió en un símbolo de la represión del bloque comunista. Su caída el 9 de noviembre de 1989 marcó el principio del fin de la Guerra Fría y permitió la reunificación de Alemania. 4. Doctrina Truman. Proclamada en 1947 por el presidente Harry S. Truman, la doctrina Truman era una política de contención del comunismo, prometiendo apoyo a Grecia y Turquía para evitar que cayeran bajo la influencia soviética. Esta doctrina marcó el inicio de la política de Estados Unidos de intervenir en otros países para frenar la expansión comunista, estableciendo un precedente para futuras intervenciones durante la Guerra Fría. 5. Plan Marshall. El Plan Marshall, oficialmente conocido como el Programa de Recuperación Europea, fue una iniciativa estadounidense lanzada en 1948 para ayudar a reconstruir las economías de Europa Occidental después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos proporcionó más de 12 mil millones de dólares, equivalente a casi 130 mil millones hoy en día, en asistencia económica. El plan también tenía un objetivo estratégico. Evitar que los países de Europa Occidental cayeran en la órbita soviética al estabilizarlos económicamente. 6. Guerra de Corea. La Guerra de Corea, 1950 a 1953, fue un conflicto entre Corea del Norte, apoyada por China y la Unión Soviética, y Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y las Naciones Unidas. Comenzó cuando Corea del Norte invadió el Sur. La guerra terminó en un armisticio en 1953, con la península aún dividida por el paralelo 38. El conflicto fue uno de los primeros grandes enfrentamientos armados de la Guerra Fría y mostró el compromiso de Estados Unidos de contener el comunismo. 7. Guerra de Vietnam La Guerra de Vietnam, 1955 a 1975, fue un conflicto largo y costoso entre el gobierno comunista de Vietnam del Norte y el gobierno de Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos. La guerra causó enorme sufrimiento y devastación en Vietnam y resultó en la derrota de Vietnam del Sur y la reunificación del país bajo el régimen comunista del Norte. La guerra tuvo un profundo impacto en la política y la sociedad estadounidense, provocando protestas masivas y una reevaluación de la política exterior de Estados Unidos. 8. Puente Aéreo de Berlín en 1948, los soviéticos bloquearon todos los accesos terrestres a Berlín Occidental en un intento de forzar a las potencias occidentales a abandonar la ciudad. En respuesta, Estados Unidos y sus aliados lanzaron el Puente Aéreo de Berlín, un esfuerzo logístico masivo que duró más de un año y suministró alimentos, combustible y otros bienes esenciales a los residentes de Berlín Occidental. La operación demostró la determinación de Occidente de resistir la presión soviética. 9. Agencias de la CIA, Agencia Central de Inteligencia, de Estados Unidos y la KGB, Comité para la Seguridad del Estado, de la Unión Soviética fueron actores clave en la Guerra Fría. 
Ambas agencias llevaron a cabo operaciones de espionaje, sabotaje y desinformación. La CIA estuvo involucrada en golpes de Estado, como en Irán 1953 y Guatemala 1954, mientras que la KGB realizó numerosas operaciones de inteligencia y contrainteligencia en todo el mundo. 10. Política de contención. Desarrollada por el diplomático estadounidense George F. Kennan, la política de contención buscaba limitar la expansión del comunismo a través de una combinación de alianzas militares, ayuda económica y diplomacia. Esta política guió muchas de las acciones de Estados Unidos durante la Guerra Fría, incluyendo su participación en conflictos como la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, así como su apoyo a gobiernos anticomunistas en todo el mundo. 11. Persecuciones internas. En Estados Unidos, el miedo al comunismo interno llevó a una serie de investigaciones y persecuciones durante la era del macartismo, finales de 1940 y 1950. El senador Joseph McCarthy encabezó una campaña para identificar y eliminar supuestos comunistas en el gobierno, la industria del entretenimiento y otros sectores. Este periodo estuvo marcado por acusaciones infundadas, listas negras y violaciones de derechos civiles, afectando las vidas y carreras de muchas personas. 12. Mutual Assured Destruction, MAD. La doctrina de destrucción mutua asegurada, MAD, se basaba en la idea de que cualquier ataque nuclear por una de las superpotencias resultaría en una represalia devastadora, asegurando la destrucción de ambos. Esta doctrina disuadió el uso de armas nucleares y mantuvo una frágil paz. Durante la Guerra Fría, aunque también llevó a una carrera armamentista masiva, con ambas partes acumulando arsenales nucleares cada vez mayores, 13. Carrera armamentista. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética invirtieron vastos recursos en la construcción de arsenales militares, incluyendo armas nucleares, misiles balísticos intercontinentales, ICBM, submarinos nucleares y bombarderos estratégicos. Esta carrera armamentista no solo aumentó la capacidad destructiva de ambas naciones, sino que también tuvo un enorme impacto económico y tecnológico, con avances en áreas como la informática y la ingeniería. 14. Revolución cubana. La revolución cubana culminó en 1959 cuando Fidel Castro y sus guerrilleros derrocaron al dictador cubano Fulgencio Batista. Cuba se alineó rápidamente con la Unión Soviética, lo que llevó a un enfrentamiento con Estados Unidos, incluido el fallido intento de invasión en la bahía de Cochinos en 1961 y la crisis de los misiles en 1962. Cuba se convirtió en un aliado clave de la URSS en el hemisferio occidental, apoyando movimientos revolucionarios en América Latina y África. 15. Detente. El periodo de detente en los años 1970 representó un intento de relajar las tensiones de la Guerra Fría y estabilizar las relaciones entre las superpotencias. Incluyó importantes tratados de control de armas como el Tratado de No Proliferación Nuclear, NPT, en 1968 y los Acuerdos de Limitación de Armas Estratégicas, SALTI, en 1972. Aunque las tensiones no desaparecieron, el detente permitió una mayor cooperación y comunicación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 16. Invasión de Afganistán. En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán para apoyar al gobierno comunista afgano contra los insurgentes muyaidines. La intervención soviética se convirtió en un conflicto prolongado y sangriento, con los muyaidines recibiendo apoyo financiero y militar de Estados Unidos y otros países. La guerra se convirtió en un Vietnam para la URSS, contribuyendo a su debilitamiento y eventual colapso. 17. Movimientos de no alineados. El movimiento de países no alineados se formó en 1961 para representar los intereses de los países que no querían alinearse ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Liderado por figuras como Jaguar Lal Nehru de India, Josip Prostito de Yugoslavia y Gamal Abdel Nasser de Egipto, el movimiento buscaba promover la independencia política y económica, así como la cooperación entre los países en desarrollo. 18. Propaganda. La propaganda fue una herramienta fundamental durante la Guerra Fría, utilizada por ambas superpotencias para promover sus ideologías y desacreditar al oponente. Estados Unidos utilizó medios como La Voz de América y Radio Free Europe para difundir mensajes pro-occidentales detrás de la cortina de hierro. La Unión Soviética, por su parte, promovió la ideología comunista a través de publicaciones, cine y radio, destacando las supuestas injusticias del capitalismo. 19. Revoluciones de 1989 en 1989, 
una serie de revoluciones pacíficas en Europa del Este llevaron al colapso de los regímenes comunistas en países como Polonia, Hungría, Alemania Oriental y Checoslovaquia. Estos movimientos, impulsados por la creciente insatisfacción con la opresión y la mala gestión económica, culminaron en la caída del Muro de Berlín y la disolución del Pacto de Varsovia, allanando el camino para la reunificación de Alemania y la expansión de la democracia en la región. 20. Disolución de la URSS. La disolución de la Unión Soviética en 1991 marcó el fin oficial de la Guerra Fría. Factores como la estancada economía soviética, las reformas de Mikhail Gorbachev, Glasnost y Perestroika, y las crecientes demandas de independencia en las repúblicas soviéticas contribuyeron al colapso del Estado soviético. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachev renunció y la URSS se dividió en 15 repúblicas independientes, consolidando la victoria del modelo capitalista y democrático promovido por Occidente. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal para más contenido fascinante sobre historia. Hasta la próxima.